ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അർജുനാണ് കുറേ നാളായി ചാനൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണവും നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് അമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വിവരവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഈ അമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പതിനായിരം വരെയുള്ള എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു അറിവാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളിൽ പലരും ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യുവാനായി ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡർ നെയിമിന് മുൻപിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഹൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പലർക്കും അറിയാം അറിയാത്തവർ ആ ഒരു മെത്തേഡും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും അല്ലാതെ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഈ ഫോണിലെ ഗ്യാലറി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യമേ ഫയൽ മാനേജർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇതിലെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡിൽ തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ രണ്ടും ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ തന്നെ ആ വീഡിയോ രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ആ രണ്ട് വീഡിയോയും കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ മൂവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൂവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ ഫയൽ മാനേജറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമേയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഡാറ്റ എന്ന ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഡാറ്റ എന്ന ഫോൾഡറിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മൂവ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും ഗ്യാലറിയിൽ കാണില്ല ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ വീഡിയോ രണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ എന്ന ഫോൾഡറിൽ താഴെയായി ആയി ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന പേരിൽ അതിൽ ആ രണ്ട് വീഡിയോയും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ ആ രണ്ട് വീഡിയോയും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ ഹൈഡായി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടു കൂടി ആ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താണോ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ അതൊന്നും പിന്നീട് ഗ്യാലറിയിൽ കാണുകയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോയും കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഫയൽ മാനേജറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ